А вот это очень подходит. Дорогой папа, после прочтения этого письма ты узнаешь, почему я решила так поступить. Надеюсь, оно достаточно тебя убедит. Все происходящее дало мне понять, что у меня нет другого выбора. В конце концов, это дело оказалось самым опасным и жутким из всех, с какими мне приходилось сталкиваться. Помнишь, как в тот выходной тебе позвонила Салли Макдональд и по старой дружбе попросила выделить ей меня, как детектива, в свой новокупленный дом на Лунном озере? Здравствуй, Салли Макдональд. Да. Расследование. Я-то, конечно, обрадовалась и сразу же подорвалась на очередное расследование. Вот только я надеюсь, что отныне ты добавишь эту кошелку в черный список и никогда больше трубки от нее брать не будешь. Ладно, я ее спрошу и тогда тебе перезвоню, хорошо? Я понимаю, что ты очень ценишь ее как фотографа. Ее работы даже висят у тебя в кабинете. Но знаешь, Эй! меня так долго не было дома, вовсе не потому, что мы весело проводили вместе время. Сначала, после того, как я приехала к ее дому, за машиной упало сухое дерево, тем самым преграждая мне путь назад. Потом я узнала, что Салли уехала. Уехала! Она оставила мне записку, в которой говорилось, что по ночам здесь происходит что-то страшное, и она позвонит мне из машины. Очень любезно, конечно, но, по-моему, у твоей Салли обстоятельно так поехал шифер, если она считает такой расклад вещей приемлемым. Алло! Нэнси, привет! Это Салли. Нам надо говорить быстро, потому что я еду в машине, и мой мобильный сейчас сядет. Ты видела мою записку? Да. И как вам нормально? Нигде подлости говененькой такой не ощущается? Нет, я чувствую себя ужасно, потому что так плохо с тобой поступила. Ты, наверное, думаешь, что я сумасшедшая. Я даже не могла представить, что проведу там еще одну ночь. Я знала, что ты уже в дороге, но ничего не могла с собой поделать. Я очень сильно испугалась. Да что случилось-то? Дожди с темноты, и ты все поймешь. Боже, что я говорю? Нэнси, тебе нельзя там оставаться. Садись в машину и поезжай домой. Или в Филадельфию. У моей тети найдется место и для тебя. Ни за что! Вы меня так заинтриговали, что я теперь точно отсюда никуда не уеду. Даже если бы могла. Что ты имеешь в виду? Дело в том, что когда я подъезжала к дому, на мою машину упало дерево, а на вашей моторной лодке я сегодня уже никуда не смогу уплыть. На улице слишком темно. Тогда слушай меня внимательно. Закрой в доме все окна и двери. Сделай это прямо сейчас. Зачем? Собаки. Собаки молок. Они появляются из дня. Воют и рычи. Алло! Клыки, зубы. Ужасно. Алло! Собаки? Вы сказали собаки? Салли! И вот тут мне стало интересно. Конечно, я все еще считаю, что Салли не стоило так долго буянить ртом и нагнетать атмосферу. Но, во-первых, я сделала ей скидку на то, что она, очевидно, курица! А во-вторых, у меня появилось хотя бы минимальное понимание того, с чем я буду иметь дело. Хорошо, что меня такой ерундой не запугаешь. Я вам не... А! ёбушки воробушки Что это? Собака вы таких звуков издавать не может. Но что это тогда? Какого дьявола ты здесь шумишь? А! Это была... Стрикс Варя. По крайней мере, я так думаю. Теперь уже не узнаю. А, -а, -а, а я думал, сова. Это пестрая неясыч. Ее очень трудно отследить. 
А ты производишь больше шума, чем реактивный самолет. Извините, я не хотела. Меня зовут Нэнси Дрю. А что это были за звуки? Это был я, Нэнси Дрю, зазывал птиц. И надо сказать, у меня получалось, пока не появилась ты. Откуда ты взялась? Я остановилась здесь, в старом доме Малоуна. Нас тут должно было быть двое, но хозяюшка дома гостеприимно срулила, оставив меня тут одну. Вы не знаете, что ее так напугало? Собаки. Собаки Микки Малоуна. Легенда гласит, что когда Малоуна наконец арестовали, они убежали в лес. С тех пор их больше никто не видел. Каждую ночь люди слышали только их вой. Это продолжалось, пока все собаки не умерли. Одна за другой. Но когда в дом въезжает новый хозяин, они возвращаются. Это они? Правильно. Поэтому будет лучше, если я пойду своей дорогой. А ты вернешься в дом. Удачи, Нэнси Дрю. Знаешь, папа, иногда в жизни бывает так, что твое лицо трескается пополам, поскольку одна его половина чему-то очень сильно радуется, а другая безумно напугана. Той ночью я ощутила именно этот надлом лица. С одной стороны, завязка этого дела звучала безумно интересно. Вся эта мистификация с домом Малоуна, с собаками, призраками, как лучший подарок на Рождество. Не дело, а находка. Я была в восторге. Но с другой стороны... С другой стороны были эти самые собаки. Ой! Скрипыхание! Порыкивание! Собаки! Писец. Я их видела своими собственными глазами. Я их видела. Сразу стало понятно, почему Салли так быстро свинтила, оставив за собой дорожку из желтого кирпича. Признаться честно, я и сама могла бы поделиться с ней небольшим кирпичным сарайчиком после этой ночи. Ну ладно, не небольшим, средним. Домиком. Складиком. Да что уж там, целой кирпичной многоэтажкой! На утро я взяла свои пасхальные яйца в кулак и вышла на улицу, чтобы как следует осмотреться. Вокруг дома я тут же обнаружила кучу собачьих следов, что позволило мне сделать первый вывод в этом деле. Со своей призрачностью собаки справляются плохо. По-моему, они очень даже материальные, а значит, и их собачью преступную группировку можно будет заковать в маленькие наручники, то есть на лапники. Ведь ты, как никто другой, знаешь, что закон равен для всех. Первый крупный облом не заставил себя долго ждать. Дело намечалось непростое, а значит и провести в этом доме мне предстояло не один день. И для того, чтобы элементарно приобрести средства жизнедеятельности и иметь возможность допроса местных жителей, мне нужна была моторная лодка Салли, которая была больше похожа на бикини-ботом, нежели на моторку. Когда она успела ее так запустить-то? Пришлось самостоятельно выгребать из нее воду ведром. У нас у дедуктивщиков это называется дать ведра. Хорошо, что ты меня в свое время часто катал на природу и рассказывал, как что работает в моторном механизме. Мне это очень пригодилось, чтобы четко определить, что я никуда не поплыву. Не хватает свечи зажигания. Да что же одна подстава за другой? Ретроградный Меркурий, что ли? Блин, тогда я решила порыться в сарае. Может быть, где-то там у Салли могла бы быть свеча зажигания. Да что ты будешь делать? Может, стоит спросить у орнитолога? Он же сам прибыл сюда на мотор... Ладно, следовало ожидать. Что ж, вероятно, перед расследованием мне стоит как нормальному человеку сперва умыться и прийти в себя, чтобы... Да блять! Аж прям захотелось наорать на кого-нибудь за все эти неприятности. На кого же это сделать? Хм. О, Салли! Вода в доме перекрыта, потому что она колодезная, и перед использованием необходимо провести ее анализ. 
Я буду тебе очень благодарна, если ты поможешь мне с этим. А пока я буду ее анализировать, что вы предлагаете мне здесь пить? Пофиг, на Нэнси. Ладно. В общем, мне ничего не оставалось, как попробовать подождать до вечера, чтобы подрезать птичника во время наблюдения и спросить у него за ключ зажигания. В доме я наткнулась на... Какие загадки, блядь! Но ничего из этого пока совершенно невозможно было решить. От безысходности я отремонтировала Салли Пол. Ну, какое гостеприимство, такой и ремонт. И весь оставшийся день я провела, изучая старый учебник по дедукции, о котором я подумала, когда заметила собачьи следы возле дома. Я вспомнила, что у одного моего коллеги в опыте уже есть очень похожее расследование. Разница лишь в том, что он имел дело с одной собакой. У меня случай сложнее. Организованная преступность банды мафиозных псов. Но опыт мастеров показывал, что если в расследовании фигурирует собака, то поиски свои надо начинать с болот. Так что план на следующий день у меня был намечен. Вечером я, как и планировала, обнаружила птица Люба у себя на смотровой площадке. И так же, как я и полагала, я смогла выпросить у него свечу зажигания для посудины Салли. Но не за просто так. Представляешь, у меня в кармане лежит целых две свечи зажигания. Но что мне будет, если одну я отдам тебе? Деньги мне не нужны. Может, сделаешь мне несколько фотографий? Да, конечно, если это в рамках приличия и мой парень не будет против. Что нужно сфотографировать? Птиц, конечно же. Птиц? Знаю я тут одну курицу. Вот все, что тебе нужно. Нужно. Будь добра, уходи. Этой ночью собаки снова вернулись. Я решила, что буду просто игнорировать их и действовать строго по плану, как ни в чем не бывало. Но на этот раз собаки не ушли спустя полчаса. Они яростно скреблись в двери, долбились бошками в окна и люто выли, будто бы их водила протянула укс. В общем, игнорировать их оказалось не так-то просто. К тому же дело быстро стало иметь личный характер. Поскольку я опытный сыщик, я знаю, что важно уметь отличать важное от срочного. А поэтому сперва я отправилась в магазин для закупки боеприпасов для предстоящей вылазки в лес. Но когда я приплыла, то столкнулась с картиной куда более страшной, нежели псы-призраки. Как это возможно? Кирпичный дом на деревянных сваях? Без фундамента? На весу? Оно же... Оно же так стоять не будет! Как оно стоит-то? Это, это Петр Стоматин проектировал или кто? Это, это неправильно! Это так не работает! Широкую на широкую! Йо... Эй, добро пожаловать в мой магазин! Я Эмили Гриффин! А, <кхм> да, здравствуйте! Я Нэнси Дрю. Мне нужно кое-что купить. Ты заказываешь, я продаю. Конечно, если ты платишь наличными. Наличные? <гас> Черт тебя дери, в магазинах же нужны деньги! А я свои, кажется, оставила дома. Проблемка. У вас можно купить денег? Или открыть кредит? Папа всегда говорил, никогда не бери в долг, и тогда никому не будешь должен. Но знаешь, ты подруга Салли, а у меня как раз есть разные вещи, которые могут пригодиться в хозяйстве. Мне кажется, мы что-нибудь придумаем. Следующие полдня мне пришлось провести на подработках и подскоках у Эмили Гриффин, владелица магазина на Лунном озере. Пока я выполняла ее поручение, я пыталась разговорить ее на полезные для расследования темы. И надо сказать, она с удовольствием разговаривалась. Я ведь говорила ей, то есть Салли, что с этим домом будут одни проблемы. Ну и вот, вернулись псы Малоуна. Давно их не было. Мы-то подумали, что они наконец-то упокоились с миром. А когда вы видели их в последний раз? Кажется, они появляются всякий раз, когда кто-то покупает дом. Так что в последний раз их видели лет 10-15 назад. Я слышала, как они воют по ночам. Не этого хватило. Жуть просто. Знаете, мне бы вот анализ воды сделать. Вы не могли бы меня проинструктировать? Сходи к рейнджеру в информационный центр. Он расскажет, что нужно. Поезжай на лодке к восточному берегу. Ага!
Затарившись всем необходимым, я двинула в информационный центр национального парка и познакомилась там с рейнджером Джеффом Эйкерсом. Он выдал мне пробирку для анализа воды, рассказал местный лор и как здешние штуки работают, а также предостерег меня от опасности. В этом году чрезвычайно возросла популяция оленях мышей. Соблюдай меры предосторожности при уборке территорий, на которых они могут обитать. Эти мыши – переносчики многих болезней. Олени? У них типа рога так растут или что? Послушай, ты всегда задаешь так много вопросов? Все-все-все, ухожу. Допускаю, что мне настолько было жутко от мысли отправиться в лес, что я стремилась отсрочить этот момент всеми возможными способами. А поэтому я позволила себе немного осмотреться в местном музее, почитать всякие невероятные факты, достойные лайка, а также посмотреть больше, чем фото, достойные уважения. Хотя не Некоторые заголовки кликбейтные и ответов на себя не дают. Ай-яй-яй! После того, как на компьютере Эйкерса я не обнаружила ни одного мема, я глубоко вздохнула и отправилась домой. Итак, я отправилась в лес искать птиц для фотоохоты и болото для своего расследования. Я наковыряла у Салли что-то типа карты. Но вскоре я поняла, что так теряется спортивные интересы и вообще это для казуалов и младших детективов. Вскоре страх стал уступать интересу, поскольку фотографировать птиц оказалось крайне азартным занятием. Я сохраню потом эти фото себе на память и покажу тебе, как природа удивительна. Кто у нас тут? А ну, чики-брики в дамке! А ну, два, два! Бабу бы! Приголубил бы любую! Лишь бы все нужное на месте было. Увы, но болото я так и не нашла. Но зато абсолютно случайно я нашла кладбище, где, вероятно, и был похоронен бывший хозяин дома, местный гангстер Микки Малоун. Самое жуткое, что здесь я тоже обнаружила собачьи следы, а также могилы этих четверых гавкающих террористов. Кажется, этот Малон действительно любил своих собак. Может быть, в них и есть ключевая деталь этого расследования? Может быть. А может быть, мне следовало подумать об этом не на кладбище, а дома, поскольку темнело стремительно, а ведение боевых действий с собаками не на своей территории звучало как величайший стратегический просчет. Несмотря на неуемный собачий беспредел, я решила взять себя в руки и проанализировать ту информацию, которая уже у меня была на руках. У нас есть пожилой птичник по имени Нед Рот, или Ред Нот, это не важно. Туристы и местные жители отпугивают ему лесных курлышей, а поэтому, зная местную легенду, он мог бы устроить диверсию с собаками, дабы зачистить местность и наблюдать за птицами беспрепятственно. Нет, звучит так же тупо, как двухсторонние ножницы. Вряд ли это правда. Хм. Далее, Эмили Гриффин, женщина, сделавшая себе капитал на продаже антиквариата, поднятого ею с дна лунного озера. Рейнджер Эйкерс запрещает ей обшаривать водоем на предмет ценностей, типа тем самым она поднимает песок с дна и загрязняет озеро, непоправимо вредя фауне. И это одна из самых тупых вещей, которые я когда-либо слышала. Могла ли она провернуть трюк с собаками, чтобы убрать свидетельницу Салли и продолжить засорять озеро путем уборки в нем мусора? Хм, это бессмысленно как-то. Так, 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 еще Джефф Эйкерс, который мечтает о том, чтобы лунное озеро стало популярным и сюда приезжало побольше посетителей. И поэтому он отпугивает посетителей? 
Нет, 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 нет. Это же дебилизм. Тупое говно тупого говна. Нет, в этом деле все еще слишком мало данных. Надо продолжать поиски. Собаки нападают слишком организованно, структурированно. Они лишь исполнители. Кто-то их направляет, кто-то их консультирует. Но кто и зачем? И не допросить ведь. В частности потому, что, кажется, они ушли. Реднот не принял мою работу по фотографиям, поскольку оказалось, что я сфоткала далеко не всех птиц, которые ему были нужны. То, что сфоткать их почти невозможно из-за пугливости, Реднот мотал в рот и велел мне пойти и купить себе камуфляжный костюм, чтобы птицы не улетали. Вот только для покупки чего-то нужно иметь денежное что-то, а у меня этого-то вот и нету. Хрен с тобой, красная шапочка, подумала я, что-нибудь придумаю. На следующий день сюрпризы не закончились. Только я взяла пробу для Эйкерса, как обнаружила, что собаки за ночь полностью сгрызли моторную лодку Салли. Термит терьеры, подумал Штырлиц, и обреченно пошел в сарай к верстаку. Благо у Салли были все необходимые инструменты для того, чтобы сколотить себе за день фиговенькую, но все же альтернативу лодке. Кто бы ни стоял за всем этим аналом карнавалом, он меня не остановит. Когда я привезла пробирку с водой в информационный центр, я обнаружила, что у Эйкерса есть хороший мальчик! Собака улыбка симпатуля красотуля! Таких же размеров, что и псы-призраки, нападавшие уже которые сутки на дом Салли! Боже мой, это же совершенно ничего не значит. Она другой породы. Я узнала имя собаки, Йоди! отдала воду и ушла. На глупости у меня времени не было. За камуфляжный костюм Эмили, зная мою проблему, денег просить не стала. Зато у нее для меня была приготовлена другая задача. Если ты принесешь мне, скажем, 12 штук какой-нибудь живности, то получишь костюм. Простите, живности? Червяки, пауки, жуки, личинки. Все, что можно насадить на крючок. Внимательно смотри под камнями, бревнами и опавшими листьями. Так ты найдешь все очень быстро. Господи, ну чем я занимаюсь? У меня там собаки стынут, а я копаюсь в земле, как крот. Во всем виноват весь этот роднот, козел и жмот. Я так забодалась за эту прогулку по лесу, что уже в какой-то момент начала путаться, суя в коробку редких птиц и фоткая всяких жупакабр. Зато продемонстрировав свою золотую коллекцию насекомых Эмили, я абсолютно заслуженно получила чертов камуфляжный костюм, чтобы продолжить свою карьеру фотографа. Теперь ехидные птицы даже не подозревали, что их пернатые клаки попадают в мой матерый объектив. Все, Гулька, ищи себя в прошмандовках лунного озера. Да ты чё? Бля! Порой приходилось идти даже на более изощренные изощрения, чтобы поймать клювастую шалаву объективом. Но скилл уже был набит, а уровень вкачан с пососного, но уважаемый. А поэтому эта задача близилась к завершению. Оставалось только сфоткать конюка, которого я совершенно случайно обнаружила, где бы ты думал, на крыше дома Салли. Вот что значит прокачанный перк, глаз как у собаки, нюх как у орла. Конюк сидел на какой-то странной штуке, похожей на... Динамик? Ох, если бы я знала, чем мне такая находка обернется. Даже камуфляжный лук не помог мне избежать беды. Ай! Что происходит? А, мои ноги? А, 
Пожар! Пожар! Помогите! Ах, коса! Ах. Надо что-нибудь придумать! Ах. Так! Ага! Что случилось? Ты ведь не играла со спичками. Я увидел дым со своей площадки для наблюдения и сразу же прибежал. Экшуали, вы прибежали с левой стороны, а, а площадка на на находится с правой. Ты говоришь какую-то ерунду. Наверное, это от угарного газа. Наверное, это от угарного газа. Приходи ко мне после того, как ты выспишься и переоденешься. Мне надо тебе кое-что сказать. З -з -з Знаете что? Вот ваш фотоаппарат, а я сваливаю. Надеюсь, фотоаппарат не пострадал при пожаре? Кто-то ударил меня по голове, а затем пытался поджарить. И вы беспокоитесь о своем сраном фотоаппарате? Это очень дорогой фотоаппарат. А это очень дорогое, идите нахуй! Я уезжаю. Мне нужна бензопила. Хм, бензопила? Да, 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 бензопила! Любая, большая, маленькая бензопилочка, бензопилорама, да что угодно, чем я смогу распилить дерево и выбраться отсюда! Дайте мне ее! Что просила, то и дали. За чтение похабных стежков с табуретки на протяжении часа Эмили выделила мне маленькую дамскую бензопилочку сучкарес имени Белла Рапопорт. Я была так напугана и разбита, что готова была пилить упавший старый клен хоть зубами, хоть ножницами, хоть бензопилочкой, хоть разговорами об отношениях. Но тут я поняла, что забыла о бензине. Блять! Собака страшная, пиздюлина от часов, да что не так с этим расследованием? Ах, ты бы знал, папа, как я на тот момент устала. Настолько, что решила забить болт на проверку воды и вычеркнула это из списка своих дел. А Салли просто засыха степная, и пусть лучше свой котелок глупый проверит, а не воду. Да иди сюда. Подумала я. Отличная вода, совершенно не отравленная. Прекрасная, чистая вода. И знаешь, папа, в моментах, когда мне приходится рисковать собой, что-то мне до этого всегда помогало выйти из ситуации победителем. Но в этот раз что-то пошло не так. У привет, Нанси Девчелла. Че, да дедук тебе лось? Или ты хотела получить ачивку, умереть самым долбоебским образом? Ладно бы ты от собак или пожара откинулась, но тут как, то совсем позорно получается. Так и быть, помогу тебе в последний раз. Но прежде, чем я тебя отправлю обратно, позволь тебя кое с кем познакомить. Нэнси Дрю. Надо сказать, у вас ну, отличные связи. Да. Но не отчаяйтесь, я помогу вам в вашем расследовании. Дело в том, что вы совершаете ту же ошибку, что и мы с Ватсоном. Вы начинаете подозревать тех, кому могло быть выгодно данное преступление. И это правильно. Но, как надеюсь, вы помните, мы с Ватсоном вышли из тупика, когда обратили внимание на... Историю семейки Башкер да. Я думаю, вы понимаете, о чем я толкую. И да, не забудь купить там еще вторых шансов. Твои закончились. И ведь точно! Ответ этой загадки должен находиться в самой истории Микки Малоуна. Я решила отправиться в информационный центр, но сабборд, который я смастерила вместо лодки, сгорел при пожаре. 
Но меня не остановило даже это, ведь впереди замаячил луч надежды на раскрытие этого дела. Поэтому пришлось включить фантазию. Блять, и в этой лодке полно воды. Экерса я по датировкам рассортировала и нашла все, что касалось Микки Малоуна, и все встало на свои места. Микки Малоун, гангстер, занимался контрабандой алкоголя и прикрывал он это дело с помощью своего прачечного бизнеса. Но не он изобрел такой хитрый способ. До него таким отмывом денег занимался никто иной, как Аль Капоне. Отсюда, как и оказалось, пошел этот термин. Так вот, когда индустриального магната Микки Малоуна спустя долгие и хитрые юридические процедуры все-таки посадили за неуплату налогов и продажу спиртного, казалось бы, история закончилась. Но нет. Оказывается, будучи еще на свободе, Малоун каким-то образом ограбил вагонный состав золотом и спрятал сокровище где-то в своем доме. И это сокровище, судя по всему, никто еще не нашел. Вот она, разгадка! Мотивация здесь может быть только одна. Салли пытаются вытурить из дома для того, чтобы спокойно заниматься поисками золота Малоуна. Видали такие истории? Знаем. И судя по моему опыту, как только я всех опережу и найду деньги, тут же нарисуется и хозяин Собакинов. Элементарно. Кстати, за помощь в сортировке статей Эйкерс дал мне значок младшего рейнджера. И еще он получил мои результаты анализа воды. И, да как уже, в общем-то, практическим путем было выявлено, она оказалась отравлена. Неплохо, господин злодей, кем бы вы там ни оказались. Я раздобыла номер телефона женщины Микки Малоуна, Вивьен Уитмар, которая, оказывается, еще была жива. Она с превеликим удовольствием согласилась растрещать мне всю подноготную про своего ныне покойного ухажера. И оказалось, что где-то под домом находится целый нелегальный бар, который принадлежал Микки Малоуну. Вся криминальная элита и отморозки богачи были постоянными посетителями его тихого бара. И добирались они до него сугубо по озеру, на лодках. Так они постоянно роняли всякий драгоценный хлам в воду, который спустя годы теперь поднимает и продает наша знакомая Эмили Гриффин. За нажатие на ностальгическую точку G Вивьен даже согласилась выслать мне почтой ключ от потайной двери в тихий бар. Попасть в тихий бар я могла только через кладбище. Но прежде я решила взломать сейф подручного Малоуна, Уильяма Эйкерса, который, что-то мне подсказывало, был родственником Джеффа Эйкерса. Он хранил в этом сейфе свой дневник и, похоже, парочку оленьих мышей. Но что-то у них маловато рогов для оленьих. Конечно, перестраховаться не помешает. Бу! Из дневника следовало, что подручный подсос Малоуна, Уильям, после ареста своего папочки годами пытался своими силами найти золото, спрятанное в доме. Собаки укажут путь. Вот последние слова, которые Эйкерс услышал от своего босса. И копать он пытался, и бар потрошить, все без толку. В итоге от отчаяния пришлось стать добропорядочным гражданином и начать зарабатывать честным трудом. Какая трагичная судьба! Ну что же, я, конечно, не пью, но, по-моему, на моих часах уже пробило время посетить местную нешумную питейную. И какое совпадение! Кажется, поджигатель забыл у сарая кое-какие полезные вещи. подходит. А вот это очень подходит. Лес 
придется бояться в собак не ходить. Или как-то так. Не важно. С помощью ключа Вивьен я вскрыла ложную могилу агента, который занимался делом Малона. Это у гангстеров юмор какой-то такой вот получается. Получается. По подземному проходу я практически на ощупь душуршала до двери, ведущей в тихий бар. Она была закрыта на замок, но ко встрече со всякими замками на пути я была готова. У нас у дедуктивщиков есть способ, как стрелять в закрытых пространствах и при этом не быть убитым рикошетом. Самое время вспомнить, как это делается. Так, по-моему... Раз, два, три. Фу, фу, фу. Ну, с богом. Получилось? Пошли. Местечко, что надо. Как будто делалось по фильмам Мартина Скорцезе. Но, очевидно, это не конечная цель моей вылазки. Собаки же вряд ли выбегают к дому из бара, верно? Хотя, это же мафиозные собаки. Хм, ну, в общем, я не эксперт и в собаках не разбираюсь, неважно. В баре был спрятан триггер, открывающий проход куда-то еще. Куда-то еще и оказался тупик и странные мозаики вдоль стены. Собаки укажут путь. это... Получается, надо, наверное, указать, где какие собаки больше всего любили тусить. Как на экзамене, честное слово. Только я по психотипу отличница, и для меня такие задачки, как два пальца обоссать, э, то есть об асфальт. Чё ж я зря в кудахтере Эйкерса ковырялась? Чё ж я зря дневники читала? Зря я, что ли, на картиночке в баре внимательно смотрела? А -а -а! Так-то, открыто, ёпты. И вот, наконец-то, момент истины. Дверь вела в небольшой грот, где я обнаружила клетку с четырьмя чудесными псинками-колбасинками. Так вот вы какие на самом деле хулиганье ужасные. Ой, ты какая зайка лапочка. Хорошо, место заключения четырех псатников с апокалипсиса обнаружено. Осталось узнать, кто виновник торжества и где. Золото. О, а вот и место обитания преступника. Ага, ну вот все по классике жанра. Фосфор на табло добываем собакой бабло. Вот и раздражающий сигнал, который подавался из колонок на крыше дома, заставляя собак набрасываться на него. А вот и дневник жулика. Текс. Антиквариат. А, Эмили! Так вот почему она мне столько вещей подогнала без денег. Она тут за мульонами охоту ведет и думает, что если меня отравит или сожжет, или скормят собакам кулебякам, то тупо заберет, что вручила обратно. Вот не дождется. Раз очков интеллекта еще не хватило, чтобы разгадать, где находятся криминальные мульты, то значит я уж точно ее переиграю и уничтожу. Это мое призвание и главный талант по жизни. Тем более, что у меня все ходы записаны. Посмотрим, кто на что учился. Вот оно. 270 килограммов золота. Ничего себе. И все-таки я первая. Пау! Кто тут старший детектив? А? Нэнси. А кто тут лох без золота? А? Эммили. Привет, Нэнси. И что ты здесь делаешь? У них чё, нюх на деньги, что ли? Не моргнуть, не пукнуть не успеваешь, как они пролетают на найденные килограммы. Ружье я, кажется, оставила у собак. А если пригрожу ей бензопилой, то она тупо запрет меня здесь. Надо действовать более умно. О, например, как классики. Микеланджело, там Рафаэль, Донателло. Этот прием всегда помогает. Он называется хитротактическая, следовательская замануха. Здесь полно золота. Мы можем поделить его. На ноль делить нельзя. До свидания. Выпусти меня отсюда, Нэнси. Нэнси, постой. Давай поговорим об этом. Это будет нашей маленькой тайной. Ты поможешь мне, а я помогу тебе, помнишь? Эмили, вы же вроде говорили, что это необычная бензопила, да? 
У этого сучка-реза цепь из твердого металла, а поэтому она аналогична электрическому лобзику, так? Нэнси! Давайте проверим, сможет ли она распилить эти ступеньки. Как только все закончилось, я позвонила шерифу. Когда дело касается денег, правоохранительные органы могут проявлять удивительную организованность. После того, как люди шерифа вытащили Эмили из золотохранилища, один из оперативников оказался исторапан с головы до ног, а у другого оказалась в заднице кость. Они рассказывали, что вытащить эту тетку из колодца было опаснее, чем медведя из горящей машины. Или из берлоги, я дословно не помню. Из-за этого инцидента на Лунное озеро съехались толпы журналистов со всей страны и распугали всех птиц в радиусе 10 километров. Но не думаю, что Red Note будет высказывать какие-либо претензии человеку с ружьем в руках. С другой стороны, когда рейнджер Эйкерс узнал о том, что на территории парка незаконно припарковались 7 машин и приземлились два гендерфлюидных вертолета, он был просто счастлив. Ему наконец-то предоставился случай оштрафовать нарушителей. Какой добропорядочный, блять, весь в дедушку. У меня же взяли интервью и впервые показали по телевизору. Представьтесь, пожалуйста. Привет, меня зовут Нэнси Дрю. Нэнси, скажите, как вы смогли распилить это дерево? Ну я... В смысле? Ну, таким маленьким дамским сучкорезом. Возможно, у вас есть какой-то спортивный разряд или опыт в работе с деревом. Вас что, только это интересует? Это был очень большой клен, историческая достопримечательность Лунного озера. Я только что нашла золото Микки Малуна! Меня чуть собаки здесь не сожрали! Я рисковала жизнью, а вас интересует только какой-то чертов сучок! Я вас сейчас сама порежу, как этот чертов сучок! Ради чего я старалась? Кстати, собаки оказались на редкость милыми и дружелюбными существами, но им необходимо было срочно найти новых хозяев. Одну взял Джефф и назвал ее Шпигун, другую Ред Нот и назвал ее Ред Хот, Чили Пейперс. Еще одну взяла Салли и назвала ее в честь меня, то есть Нэнси Дрю. И я еще не знаю, приятно мне от этого факта или нет. Ну а тебя дома ждет сюрприз! Как я писала в начале письма, у меня просто не оставалось другого выбора. Надеюсь, ты отнесешься к моему решению с пониманием. В конце концов, я ее заслужила. Люблю тебя, Нэнси. Ну ладно, где эта собака? Какая собака? Ну, о которой ты писала. А, нет, я не о собаке. Вот. Это крыса? Да, линия мышь. Я назову ее Тога. А еще я хотела показать тебе фотографии, которые я сделала в лесу. Сейчас я тебе принесу. Сейчас. Благодарю вас за столь длительное ожидание. Я вас очень сильно люблю. И благодарю вас за поддержку как участием, так и подписками на Бусти. Скоро на Бусти появится, ну, назовем это так, фильм о фильме, где я расскажу, как мы снимали этот ролик и покажу вам много не вошедшего материала. Также я планирую сейчас там запустить рубрику на каждую неделю, так что если вам такое интересно, то буду рада, если вы подпишетесь. С этим роликом я абсолютно ебанулась, и у меня искра из глаз и мозоли на руках, так что я буду рада любым комментариям и нажатием кнопок. Так что спасибо вам еще раз, держитесь там, всем добра.